escucharse. Yo creo que lo que a la gente le falta es escucharse a sí mismo. Todo el mundo te invita a que escuches o también te invitan a ser escuchado. Entonces te tienen un psicólogo, un sacerdote, te tienen a otros que te escuchan. Escúchate a ti mismo. Escucharse a uno mismo es, es, es el camino que nos puede, digamos, articular de una forma potente. Entonces no es tanto qué es lo que le falta escuchar. Bueno, qué es lo que le falta escucharse. ¿Cuáles serían las consecuencias de escucharse a sí mismo? Romper con la domesticación transforma la humanidad. Claro, eh, es un asunto de liberación y de y de encontrarse con uno, y, y, y cuando yo puedo ser yo, ya la humanidad no es la misma. Así sea un solo ser humano, ya la humanidad no es la misma. Es muy curioso, pues nos distraemos por, por lo que incluso nos, nos causa insatisfacción. O sea, la gran mayoría de las personas te dicen que, no, que están haciendo lo que no quieren, pero obedece a la domesticación, ¿cierto? Si a mí desde de pequeño me mostraron el periódico y me daban en el hocico con el periódico, yo pues... Dejo de hacer un montón de cosas, pero no es por un nivel de conciencia, sino porque me van a dar en el hocico. Entonces, cierto, siempre me dijeron caca, tal, cierto, ese tipo de cosas de que condicionan y el miedo, así, el coco, el chucho, y no sé, se han, habrán inventado muchísimas otras cosas para que estemos caminando desde el miedo. Entonces, la liberación del miedo es, es, es como esa oportunidad que, que tenemos de caminar, eh, de descubrir que que puedo dejar de hacer eso que creí, porque también es importante no echarle la culpa ni al sistema ni a los demás, sino yo he, he vivido un camino de domesticación, pero ahora estoy en una labor de cuestionar, cuestionar la domesticación y cuestionar cualquier concepto. La invitación desde el escuchadero es muy interesante porque el referente del escuchadero es el niño menor de dos años, que no ha construido conceptos, que no ha construido lenguaje, que no tiene prejuicios ni ideas limitantes. Poder hacerlo y hacerlo desde el juego es lo más potente. Hablamos entonces de construir la pluriversidad lúdica, que es para todos y todas, todo el tiempo, y aprendemos jugando y disfrutamos haciéndolo. Ese es el camino. Entonces el escuchadero es un juego que si, mientras más lo realicemos, vamos a, vamos a ir como entendiendo ese asunto de recuperar el humano original que podemos recu recuperar en la medida en que vamos liberándonos de los conceptos que han sido pues, impuestos, que se han construido incluso desde los colectivos, pero que han sido de forma vertical. ¿Cómo definirías el humano original? No, el, el humano original no era, es, es y, y lo encontramos en el niño menor de dos años. Y el humano original sigue vigente en cada uno de nosotros, solo es que hay que soltar todo ese resentimiento del pasado, soltar todo ese pasado y soltar todo el futuro que es el miedo. Entonces, estar en el presente nos hace seres libres y, y sin limitaciones, con todas las posibilidades de recrear y de recrearnos. Arnulfo, ¿por qué crees que hay gente que tiene miedo de escucharse a sí mismo? Fundamentalmente por la domesticación, porque es una idea que se ha repetido y se ha repetido cuando una idea se repite y se repite, se convierte como en una gran verdad. ¿Qué pasa si no se cuestionan los conceptos? Estaríamos eh, perdiéndonos de la posibilidad de la transformación y del despertar lo que es cada ser humano, la, la riqueza y la potencia de cada ser humano. Entonces nos estaríamos perdiendo pues, de ese sol que hay en cada ser, de esa luz maravillosa que hay en cada ser, tan única tan irrepetible. ¿Cuál es el mejor regalo que te ha dejado escucharte a ti mismo? Bueno, el, el saber que puedo jugar, saber que puedo jugar, creo que es el instrumento más potente. Poder jugar y poder jugar todo el tiempo, cantar, reír, pintar, hacer todas las cosas que, que se me ocurran y, y que no hay ideas limitantes, o sea, siempre están esas, esas tentaciones de que el dinero, de todo eso que me distrae, y que me hace perder de la, de la gran riqueza que tengo aquí, alrededor. Pero igual a veces es difícil escucharse, ¿no? Hay interferencia. Es muy divertido. <risa> Aprendimos a cambiar esa palabra difícil por divertido. Es muy, di muy divertido escucharse. Es muy divertido y precisamente por eso se trata de jugar. Porque cuando decimos esa palabreja de lo difícil, entonces ya cerramos la puerta. Por eso es importante incomodar, incomodar 
incomodarnos, porque lo que, a lo que nos mueve esa, ese concepto es acomodarnos, incomodarnos, o sea, ¿cómo, ¿cómo me doy desde adentro yo mismo? ¿Cómo soy yo mismo? Entonces, jugar con la palabra, cuestionarla es, es una cosa riquísima, porque cada vez nos vamos encontrando con hallazgos. Cuando, cuando uno lo hace solo, siente uno que la potencia del juego no vale la pena, vale la alegría. Porque entonces vivimos a veces llenos de culpas y, y culpados y, y llenos de incertidumbres. Y lo que está ocurriendo y aconteciendo en este momento es el, el mejor momento de la historia y, y me lo voy a vivir, me lo voy a, a gozar. O sea, no se va a repetir este instante. ¿Por qué? Porque vienen otros instantes más maravillosos, mejores. Pero este me lo, me lo gozo hoy, no lo, dejo, no lo dejo para mañana. Y decía la abuela, no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Ese es... Toda esa sabiduría popular hay que tenerla a la mano. Creo que es el ejercicio y la práctica la que nos, nos posibilita pues, liberarnos pues, de, de ver que son fantasmas y que, que eso no es real. Incluso cuestionar la realidad también, cuando nos atrevemos a cuestionar la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Cierto? Tener esa capacidad de asombro despierta de quién soy. Pues esa, esa pregunta que nunca encontraré la respuesta, pero que es bien interesante hacérsela cada mañana. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Por, pues, ¿qué, qué esto, ¿Por qué estoy aquí? Y, cómo, y si sí si me estoy disfrutando el estar aquí. Y, y también tener la capacidad de decir, ya no quiero estar más acá, quiero irme a otro lado, quiero conocer otras cosas. También me brindo otra oportunidad. Esas rupturas, me parece que es una palabra muy bonita, la palabra ruptura. Creo que hay que con, con, contársela a, a todos los que no, nos, nos quieran escuchar. Ruptura, digan ruptura. 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 Eh, eh, mire como lo que pasa en nuestra boca cuando rrr, eh, las palabras nos permiten jugar también. Es muy divertido. Es que es muy divertido. Póngase en, en, en la postura que quiera y es muy divertido. Cómo esta planta está creciendo, cómo se desarrolla. Pues si una vez llega con el machete y la corta tan tranquilo. O sea, lo único que existe es la vida. Realmente no existe la muerte. Lo único que existe es la vida. Y... y y se manifiesta de todas las formas posibles. Siempre estamos aprendiendo, o sea, no no, no, no la sabemos. Y, y es, es, es chévere, o sea, eh, darnos cuenta de la gran ignorancia, o sea, decir lo que, lo que decimos, atrevernos a decirlo y, y saber que soy un ignorante y que, y que lo que digo solo sirve para saber que tengo que seguir cuestionándome, que, que tengo que seguir jugando. Cuando los niños se encuentran, ahí no hay digamos una construcción de normas y de reglas, es, 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 están, se divierten y los niños puedes traerlos de todo el mundo, de distintas lenguas y ellos estarán durante todo el día jugando y entendiéndose perfectamente y hay algo tan potente que cuando las mamás y los papás se los van a llevar ellos lloran, pero apenas acaban de encontrar, pues ya, ya se entregaron totalmente y yo creo que eso es lo que hay que descubrir, que el miedo no nos ha dejado, entregarme totalmente, pero entregarme hoy. No planear para cuándo es que me voy a entregar, no, si hoy me, hoy, hoy me entrego todo, total. Hoy lo pierdo todo para ganar la vida. Yo creo que es el, el, el entusiasmo, recuperar el entusiasmo, la aventura, el sorprenderme delante de la hormiga, el pájaro, el vecino. Darme cuenta que ese vecino que lo veo todos los días y, y hoy es la primera vez que me lo encuentro. Poderme dar cuenta de que es la primera vez que me lo encuentro. Así lleve 20 años al lado de él. Mirarlo a los ojos y saber que hoy es el primer día que me lo encuentro. Que no es el mismo de siempre, ahí viene el mismo. De... No, Eso es, es, es un ser distinto al que conociste ayer. O sea, es que, ¿a dónde estábamos hace cinco minutos? Estábamos a miles de kilómetros de este lugar, porque vamos viajando en esta esfera maravillosa y, y nunca hemos estado en esta esfera en un lugar dos veces, nunca hemos estado en, un, en el mismo lugar dos veces y, y decimos que ay no, lo mismo de siempre, el mismo perro con distinta guasca y cierto, como, como aburridos de ir en este sorprendente viaje, yo creo que una de las cosas que a mí me mostraba, me mostró el COVID es que Efectivamente no somos espectadores, somos los protagonistas de, de, de esta película. Somos protagonistas, todos y todas, hasta, hasta, hasta el último es protagonista. Y, 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 y eventos o situaciones como estas 
pues son afortunados, porque nos damos cuenta de que no hay que ver la película. Tengo que asumirme y, y jugarme mi mejor papel protagónico, porque soy el protagonista de esta historia. ¿Pero cómo que es eso de que no existe la muerte, Arnulfo? No existe la muerte porque lo que existe es la vida. La vida se desborda de todas las formas, ¿cierto? Y, y la muerte misma es la vida. Mira, yo, yo lo digo desde un ejemplo muy sencillo, cuando con la respiración. Inspiro, me lleno de vida y muero. La vida y la muerte es el ejercicio permanente. Y, y nos lo encuentra el universo, ¿cierto? O sea, cuando nos hablan de, de, de que miramos estrellas en las noches que ya no existen y son hermosas y nos enamoramos debajo de las estrellas, viene un científico y nos dice, esa estrella ya no existe. Pero entonces nos muestra como lo efímero, ¿cierto? Lo efímero, pero lo maravilloso, porque entonces, ¿qué es la vida y qué es la muerte? Sino este instante que estamos viviendo aquí y ahora. ¿Qué te gustaría decirle a quien escuche esto? Bueno, yo creo que insistir en, en que te escuches a ti mismo. Y la mejor forma que me gusta decirla es que soy una partícula entre las partículas y aunque soy partícula, soy particular, soy para tejer, soy particular. Soy una chispita danzando entre soles, soy una chispita que te va a incendiar, soy para tejer, soy particular, soy para tejer, soy particular, soy una gotita en el mar profundo, soy una gotita en el ancho mar, soy para tejer, soy particular, soy para tejer, soy particular, soy la semillita plantada en la tierra, soy la semillita del cuerpo social, soy para tejer, soy particular, soy para tejer, soy particular. Siempre estamos delante de una oportunidad. O sea, podemos ponernos a llorar por el sol que se ha ido y nos perdemos el canto de los grillos y las, el brillo de las estrellas. Que hay que vivir en la fantasía y, y los niños todo el tiempo nos lo recuerdan. Que hay que vivir es en la fantasía. No, sea loco, quédese callado, ¿cómo se le ocurre? Vivir en la fantasía es fundamental porque ahí todo es posible. O sea, si en la fantasía todo es posible, ¿por qué queremos vivir en la realidad? Donde nada podemos. A jugar se aprende jugando, a cantar se aprende cantando. O sea, haciéndolo es que construimos el hoy, caminar el hoy, soltar el pasado, soltar el futuro y caminar el hoy. Entonces, ¿cómo lo aprendo? Cuando lo realizo. O sea, como que me morí y resucito a una vida nueva que no tiene que estar contaminada por los dolores del ayer, porque los fracasos, por lo que no pude, por el pues, echándole culpas a otros. No, me levanto a, a, a vivir con, toda, con todo el entusiasmo, con toda la alegría. Es jugando, es jugando. <música>